ആക്സോണിന്റെ ഭാഗം കണ്ടല്ലോ ഈ നൂറുവന്റെ ഭാഗത്തിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആക്സോണിനെ വലിയ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ശാൻ കോശമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എവിടെ നോക്കിയാലും എന്തുണ്ട് നൂറോണുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ എവിടെ നോക്കിയാലും നല്ല ഏത് നൂറോൺ നോക്കിയാലും അതിലെന്തുണ്ടാവും ആക്സോൺ ഉണ്ടാവും ആ ആക്സോണുകളെ എല്ലാം വലയം ചെയ്ത് എന്ത് കാണപ്പെടും ശാൻ കോശം കാണപ്പെടും എന്നാൽ ചില നൂറോണുകളിൽ മാത്രം ഈ ശാൻ കോശങ്ങൾ ആക്സോണിനെ തുടരെ തുടരെ വലയം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൊഴുപ്പിന് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പാലിയായി മാറും അങ്ങനെ ചില നൂറോണുകളിൽ ആക്സോണിനെ ശാൻ കോശം തുടരെ തുടരെ വലയം ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പാളിക്ക് നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും ആ പാളിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മയലിൻ ഷീറ്റ് ആ പാളിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മയലിൻ ഷീറ്റ് കണ്ടങ്ങള് ഇതെന്താണ് ഇത് ആക്സോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം പൊതുവെ ശാൻ കോശമാണെങ്കിൽ അകപ്പട ഒരു സർക്കിളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടോ ശാൻ കോശം കണ്ട് ശാൻ കോശം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടരെ തുടരെ ആക്സോണിനെ വലയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആക്സോണിനെ ശാൻ കോശം തുടരെ തുടരെ വലയം ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മയലിൻ സ്റ്റീറ്റ് എന്താ വിളിക്കുക മയലിൻ സ്റ്റീറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയലിൻ സ്റ്റീറ്റിനോട് മനുഷ്യന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മയലിൻ സ്റ്റീറ്റ് നിറം എന്ന് പറയുന്നത് തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറമാണ് ഏതാണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ചില മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ പല്ലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കോൽക്കേൻ്റെ പരസ്യത്തിലൊക്കെ അതേപോലെ തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറമാണ് ആർക്കുണ്ടാവുക മയലിൻ സീറ്റിന് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മയലിൻ സീറ്റിനോട് കൂടിയ നൂറോണുകൾ കൂടിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ എന്ത് നിറമുണ്ടാകും വെളുത്ത നിറമുണ്ടാകും അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിറമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഗ്രേ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാര നിറം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം നമ്മൾ ആക്സോണിനെ പൊതുവെ ശാൻ കോശങ്ങൾ ആണ് വലയം ചെയ്യാറ് എന്നാൽ ചില നൂറോണുകളിൽ ആക്സോണുകളെ ശാൻ കോശങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ വലയം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആക്സോണ് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന വലയത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മയലിൻ സീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ മയലിൻ സീറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മയലിൻ സീറ്റിന്റെ നിറമാണ് മയലിൻ നിറമാണ് എന്ത് തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറം മയലിൻ നിറമാണ് തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറം ചില ആളുകളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറമാണ് ആർക്കുണ്ടാവുക മയലിൻ സീറ്റിന് ഉണ്ടാവുക തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറമാണ് ആർക്കുണ്ടാവുക മയലിൻ സീറ്റിന് ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയലിൻ സീറ്റിനോട് കൂടിയ നൂറോണുകൾ കാണപ്പെടുക തലച്ചോറിലും സുഷുമ്നയിലുമാണ് ഈ ത തലച്ചോറിലും സുഷുമ്നയിലും മയലിൻ സീറ്റിനോട് കൂടിയ നൂറോണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പേര് വിളിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നാൽ ഇവിടെ തന്നെ മയലിൻ സീറ്റ് ഇല്ലാത്ത നൂറോണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആക്സോണിനെ പൊതുവെ ശാൻ കോശങ്ങളാണ് വലയം ചെയ്യുക എല്ലാ നൂറോണുകളിലും എന്ത് കാണപ്പെടും ശാൻ കോശങ്ങൾ കാണപ്പെടും ചില നൂറോണുകളിൽ ആക്സോണിനെ ശാൻ കോശങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ വലയം ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മയലിൻ സീറ്റ് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മയലിൻ സീറ്റ് മയലിൻ സീറ്റിന് നിറമാണ് തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മയലിൻ സീറ്റിനോട് കൂടിയ നൂറോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ആ ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മയലിൻ സീറ്റ് ഇല്ലാത്ത നൂറോണുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുക ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഈ പാഠത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കാണുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങൾ പറയുവാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മയലിൻ സീറ്റിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് മയലിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് നാല് ധർമ്മങ്ങളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പം മയലിൻ ഷീറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്സോണിനെ ശാൻ കോശം തുടരെ തുടരെ വലയം ചെയ്തുണ്ടാകുന്നതാണ് മയലിൻ ഷീറ്റ് തിളങ്ങുന്ന നിറമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയലിൻ ഷീറ്റിനോട് കൂടിയ നൂറോണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കുറഞ്ഞത് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മയലിൻ ഷീറ്റിനുണ്ട് ധർമ്മങ്ങൾ നാല് ധർമ്മം ഒന്ന് ഈ ആക്സോണിന് എന്ത് വേണം ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും വേണം ആക്സോണിന് ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും നൽകുന്നത് ആരാണ് മയലിൻ ഷീറ്റാണ് ധർമ്മം ഒന്ന് ആക്സോണിന് ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും നൽകുക ആക്സോണിന് ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും നൽകുക ഇനി രണ്ടാമത് ധർമ്മം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് അതായത് നമ്മൾ കാല്
ഷീറ്റുന്ന ആവരണം കൂടിയാണ് എന്ത് മൈലേജ് ഷീറ്റ് സോ മൈലേജ് ഷീറ്റ് നാലാമത്തെ ധർമ്മമാണ് ബാഹ്യ ശതങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുക മൈലേജ് ഷീറ്റിനുണ്ട് ധർമ്മങ്ങൾ നാല് ഒന്നാം ധർമ്മം എന്താണ് ആക്സോണിന് ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും നൽകുക ധർമ്മം രണ്ട് വേ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക ധർമ്മം മൂന്ന് വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി വർദ്ധിക്കുക ധർമ്മം നാല് ശതങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാഹ്യ ശതങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആക്സോണിനെ ശാൻഘോഷങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ വലയം ചെയ്തുണ്ടാകുന്നതാണ് മൈലിൽ ഷീറ്റ് തിളങ്ങുന്ന നിറമാണ് മൈലിൽ ഷീറ്റ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും കുറഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും പറയുന്നു മൈലിൽ ഷീറ്റ് ധർമ്മങ്ങൾ നാലെണ്ണമുണ്ട് ഒന്നാമത് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസിയനും പോഷകങ്ങൾ നൽകുക രണ്ടാം ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആവയങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക മൂന്നാം ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി വർദ്ധിക്കുക മൂന്നാം ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യ ശതങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുക മനുഷ്യൻ അവസാനം പറയാണ് മനുഷ്യൻ ധർമ്മങ്ങൾ നാലെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ആക്സോണിന് ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും നൽകുക രണ്ടാം ധർമ്മം ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക മൂന്നാം ധർമ്മം വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി വർദ്ധിക്കുക നാലാമത്തെ ധർമ്മം ബാഹ്യ ശതങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുക നോക്കടാ നാഡീകോശത്തിൽ ഒരു സന്ദേശം രൂപപ്പെടുകയാണ് ആ സന്ദേശം മസ്തിഷ്കത്തിൽ എത്തുന്നു മസ്തിഷ്കം അതിന് വേണ്ട പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സന്ദേശം തിരിച്ചയക്കുന്നു ഈ സംഗതി എത്രത്തോളം വേഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ നടക്കണം അങ്ങനെ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നാഡീകോശം മറ്റൊരു നാഡീകോശത്തിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടണം ഒരു നാഡീകോശം ഒരു പേശി കോശത്തിലേക്ക് അതായത് ഈ കൈ വലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേശി കോശം പ്രവർത്തിക്കണം പേശി പ്രവർത്തിക്കണം പേശിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം പേശി കോശമാണ് അപ്പം നാടികോശം സന്ദേശം ആരിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യണം പേശി കോശത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യണപ്പെടണം അതേപോലെ തന്നെ ചില റെസ്പോൺസുകൾ ഹോർമോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഹോർമോണുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികോശങ്ങളിലേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടണം അങ്ങനെ നാഡീകോശവും നാഡീകോശവും തമ്മിലോ ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു പേശീകോശവും തമ്മിലോ ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു ഗ്രന്ഥികോശമോ തമ്മിലോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പേര് വിളിക്കും ആ പേരാണ് എന്ത് സിനാപ്സ് എന്താണ് സിനാപ്സ് അപ്പം എന്താണ് സിനാപ്സ് ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു നാഡീകോശവും തമ്മിലോ ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു പേശീകോശവും തമ്മിലോ ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു ഗ്രന്ഥികോശവും തമ്മിലോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സിന അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സാവേഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ മസ്തിഷ്കത്തിന് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരണങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു നാഡീകോശവും തമ്മിലോ ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു ഗ്രന്ഥികോശവും തമ്മിലോ ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു പേശികോശവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് സിനാപ്സ് ഇതൊരു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സിനാപ്സ് ചിത്രമാണ് ഇതൊരു നാഡീകോശമാണ് ഇത് മറ്റൊരു നാഡീകോശമാണ് ഈ നാഡീകോശത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും സിനാപ്റ്റിക് നോവ ആയിരിക്കും മറ്റേ നാഡീകോശത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും ഡെൻറൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു നാഡീകോശമുണ്ട് ആ നാഡീകോശത്തിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങളെ എങ്ങോട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത നാഡീകോശത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടണം അപ്പം ഈ നാഡീകോശത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് പോർഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പിറകിലെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ് ഈ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ആവേഗത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന നാഡീകോശത്തിൻ്റെ മുൻപിലെ ഭാഗം ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൻറൈറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതെന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു നാഡീകോശവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സിനാപ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ ചിത്രം അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് എന്താ വിളിക്കുക സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് ഇതവിടെ കാണാൻ പറ്റും സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല വൈദ്യുത ആവേഗങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നാഡീകോശത്തിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോവിൽ എത്തുമ്പോൾ വൈദ്യുത ആവേഗങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നാഡീകോശത്തിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ചില രാസവസ്തുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അങ്ങനെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ
അപ്പം എന്താണ് സിനാപ്സ് ഒരു നാഡീകോഷവും ഒരു നാഡീകോഷവും തമ്മിലോ ഒരു നാഡീകോഷവും ഒരു ഗ്രന്ഥികോഷവും തമ്മിലോ ഒരു നാഡീകോഷവും ഒരു പേശികോഷവുമോ തമ്മിലോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സ് ഇതുവഴിയാണ് ആവേഗങ്ങൾ ഒരു നാഡീകോഷത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാഡീകോഷത്തിലേക്കോ ഒരു നാഡീകോഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പേശികോഷത്തിലേക്കോ ഒരു നാഡീകോഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രന്ഥികോഷത്തിലേക്കോ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുക രണ്ട് പേശ് കോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിടവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി എന്താ വിളിക്കുക സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് സിനാപ്റ്റിക് സിനാപ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിടവാണ് എന്ത് സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് ഇത് രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള സിനാപ്സിന് ഉദാഹരണമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആവേഗം ന്യൂറോണിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗമായ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ചില രാസവസ്തുക്കളെ സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേഷണം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവിക്കുന്നു ആ രാസവസ്തുക്കളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നാടീയ പ്രേഷകങ്ങൾ ഉദാഹരണം അസറ്റേ കോളിൻ ഡോപ്പമിൻ ഈ നാടീയ കോശങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻട്രൈറ്റിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ഈ ന്യൂറോണിലെ ആവേഗം തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു നോക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നാഡീകോശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് നാഡീകോഷമെന്നും നാഡീകോഷത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും അവയുടെ ഘടനാപരവും ധർമ്മപരവുമായ പ്രത്യേകതകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നാഡീകോഷത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് നോക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആയി നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം അങ്ങനെ തരം തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തരം തിരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും മുന്നൂറ് മാസം നൂറ് മാസം അലുപ മാസം എല്ലാം കൂടി കോഴിക്കോട് മൊഫ്യൂസിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ബസ്സുകളിതാ ഇങ്ങനെ തരം തിരിക്കുകയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ് തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ് വയനാട് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സു അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചത് ആ ബസ്സിൻ്റെ സഞ്ചാരം എവിടേക്കാണ് എന്ന മാനദണ്ഡത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത് ബസ്സുകളെ തരം തിരിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ആവേങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നാഡീകോഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ആവേങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ ആവേങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നതിന് അനുസരിച്ച് സന്ദേശ ദിശയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ആവേഗങ്ങളെ സോറി നാഡീകോശങ്ങളെ എന്തായി തിരിക്കും രണ്ടായി തിരിക്കും പ്രേരക നാഡീകോശങ്ങൾ സംവേദ നാഡീകോശങ്ങൾ ഒന്ന് സംവേദ നാഡീകോശം രണ്ട് പ്രേരക നാഡീകോശം ആവേഗങ്ങളുടെ സന്ദേശ ദിശയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നാഡീകോശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണുകളെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു സംവേദ നാഡീകോശങ്ങൾ പ്രേരക നാഡീകോശങ്ങൾ നോക്കുക നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് മസ്തിഷ്കവും സുഷുമ്നയും കാരണം പ്രതികരണങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൽ വെച്ചും സുഷുമ്നയിൽ വെച്ചുമാണ് ഇവിടേക്ക് പോകുന്ന ആവയങ്ങളെ ആവയങ്ങളെ വഹിച്ചു ആവയങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന നാടികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സംവേദ നാടികൾ തിരിച്ച് മസ്തിഷ്കവും സുഷുമ്നയും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന നാടികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വിളിക്കുക പ്രേരക നാടികൾ അപ്പൊ എന്ത് പറയാം മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും സുഷുമ്നയിലേക്കും സന്ദേശങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന നാടികളെ സംവേദ നാടികൾ എന്നും മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും സുഷുമ്നയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണ സന്ദേശങ്ങളെ അവയവങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന നാടികളെ പ്രേരക നാടികൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം നാടികളല്ല നാഡീകോഷങ്ങളാണ് നാഡീകോഷങ്ങളെ നമ്മൾ പൊതുവെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു സന്ദേശ ദിശക്കനുസരിച്ചിട്ട് അവയാണ് സംവേദ നാഡീകോഷങ്ങളും പ്രേരക നാഡീകോഷങ്ങളും ആവേഗങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും സുഷുമ്നയിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന നാഡീകോഷങ്ങളെ നമ്മൾ സംവേദ നാഡീകോഷങ്ങൾ എന്നും ഈ മസ്തിഷ്കവും സുഷുമ്നയും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളെ വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന കയ്യിലേക്കോ കാലിലേക്കോ കണ്ണിലേക്കോ എന്നില്ല വിവിധ അവയവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നാഡീകോഷങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രേരക നാഡീകോഷങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നാഡീകോഷങ്ങൾ രണ്ട് സംവേദ നാഡീകോഷങ്ങൾ പ്രേരക നാഡീകോഷങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നാഡീകോഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ ആക്സോണുകൾ എല്ലാ നാഡീകോഷങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തന്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആക്സോണുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആക്സോണുകൾ കൂടി ചേരുന്നു ആ ആക്സോണുകളെ തമ്മിൽ യോജക കലകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ആ ആക്സോണുകളെ തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ആക്സോണുകളെ തമ്മിൽ യോജക കലകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആക്സോണ
അപ്പം പ്രേരക നാടി എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക പ്രേരക നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്ന് സമ്മിശ്രം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേപോലെ അപ്പം എന്ത് സംവേദ നാടി തന്തുക്കളും പ്രേരക നാടി തന്തുക്കളും ചേർന്നുണ്ടായതാണ് എന്ത് സമ്മിശ്ര നാടി അപ്പം എന്താണ് നാടികൾ നാടികോഷത്തിലെ ആക്സോണുകൾ യോജന കലകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ആണ് എന്ത് നാടികൾ ഈ നാടികൾ നമ്മൾ മൂന്നായി തിരിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ ഫങ്ഷൻ അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒന്ന് സംവേദ നാടി സംവേദ നാടി ബന്ധുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു രണ്ട് പ്രേരക നാടി പ്രേരക നാടി ബന്ധുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു മൂന്ന് സമ്മിശ്ര നാടി പ്രേരക സംവേദ നാടി ബന്ധുക്കൾ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു അതാണ് എന്ത് പ്രേരക നാടികൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രേരക നാടിയും സംവേദ നാടിയും സമ്മിശ്ര നാടിയുടെയും ധർമ്മം എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു സംവേദ നാടി കോശത്തിൻ്റെ ധർമ്മം പറഞ്ഞു ആ സംവേദ നാടികോശങ്ങൾ ചേർന്നാട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക സംവേദ നാടി ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംവേദ നാടി കോശത്തിൻ്റെ ധർമ്മം തന്നെയാണ് ആർക്ക് സംവേദ നാടികൾക്ക് എന്താ ധർമ്മം ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണിൽ നിന്നോ മൂക്കിൽ നിന്നോ നാവിൽ നിന്നോ തൊയ്യിൽ നിന്നോ ഒക്കെ എന്ത് എത്തിക്കുക ആവേഗങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ എത്തിക്കുക ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ ഐ മീൻ ആവേഗങ്ങൾ എവിടെ എത്തിക്കുന്നു മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുംനയിലും എത്തിക്കുന്നു പ്രേരക നാടി കോശങ്ങളുടെ പ്രേരക നാടി ബന്ധുക്കൾ ചേർന്നിട്ടാണ് പ്രേരക നാടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേരക നാടി കോശത്തിൻ്റെ ധർമ്മം തന്നെയായിരിക്കും ആർക്കുണ്ടാവുക പ്രേരക നാടിക്ക് മസ്തിഷ്കവും സുഷുംനയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതികരണ സന്ദേശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങളെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും അവയവങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിക്കുകയാണ് ആറ് ധർമ്മവും പ്രേരക നാടികളുടെ ധർമ്മം ഈ രണ്ട് ധർമ്മവും ചെയ്യുകയാണ് ആറ് ധർമ്മം സുഷുബ്ന സോറി സമ്മിശ്ര നാടിയുടെ ധർമ്മം തലച്ചോറ് സുഷുബ്ന എന്നിവയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സന്ദേശങ്ങളുടെ വിനിമയം സാധിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടും ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് സമ്മിശ്ര നാടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നാടികൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാടികോശങ്ങളിലെ ആക്സോണുകൾ യോജന കലകൾ വഴി ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് നാടികൾ ധർമ്മപരമായി നാടികളെ മൂന്നായി തിരിക്കും സംവേദ നാടി പ്രേരക നാടി സമ്മിശ്ര നാടി പ്രേ സംവേദ നാടി കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നിട്ടാണ് നാടി കോശങ്ങളിലെ നാട് നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് സംവേദ നാടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രേരക നാടി കോശത്തിൻ്റെ പ്രേരക നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് പ്രേരക നാടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ രണ്ട് നാടി തന്തുക്കളും ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് സമ്മിശ്ര നാടി ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രേരക നാടി കോശത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രേരക നാടിയുടെയും സംവേദ നാടി കോശത്തെ പോലെ തന്നെ സംവേദ നാടിയുടെയും ധർമ്മങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് സംവേദ നാടിയുടെ ധർമ്മമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങളെ തലച്ചോറിലും മസ്തിഷ്കത്തിലും എത്തിക്കുക അതേ ധർമ്മം തന്നെയാണ് നാടികോഷത്തിന് ഏത് നാടികോഷത്തിന് സംവേദ നാടികോഷത്തിനും പ്രേരക നാടികോഷം ഈ ത എത്തിയ തലച്ചോറിലും സുഷുണയിലും എത്തിയ ആവേഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതികരണങ്ങൾ ആരുണ്ടാക്കും തലച്ചോറ് സുഷുണയും ഉണ്ടാക്കും ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രതികരണ സന്ദേശങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ എത്തിക്കുകയാണ് ആര് ധർമ്മം പ്രേരക നാടിയുടെ ധർമ്മം ഈ രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സമ്മിശ്ര നാടി നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത തരം നാടി കോശങ്ങളും ഈ നാടി കോശങ്ങളുടെ തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആക്സോണുകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന നാടികളും ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരം നാടി വ്യവസ്ഥകളും ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താണ് നാടി വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ തലച്ചോറും സുഷുമ്നയും ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും ഈ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് നാടി വ്യവസ്ഥ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ നാടി വ്യവസ്ഥയെ രണ്ടായി തിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ രണ്ടാമത്തെ നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മേജറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിന് പോവുക എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് പോവുക കാരണം നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നമ്മളെ ഭരണപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ രേഖകളും അവസാനം എത്തിച്ചേരും എവിടെയാണ് സിവിൽ സ്റ്റേഷനാണ് എൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനാണ് അങ്ങനെ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവേങ്ങൾ എ
ഈ പറഞ്ഞ സുഷുംനയിലേക്ക് ആവയങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നാടികൾ ആണ് എന്ത് സുഷുംന നാടികൾ അപ്പം ഈ രണ്ട് നാടികൾ ശിരോ നാടികളും സുഷുംന നാടികളും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന നാഡീവ്യവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പെരിഫറൽ നാഡീവ്യവസ്ഥ നാഡീവ്യവസ്ഥയെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥ പെരിഫറൽ നാഡീവ്യവസ്ഥ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം എന്ത് തലച്ചോറും സുഷുംനയും പെരിഫറൽ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം തലച്ചോറിലേക്ക് ആവയങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ശിരോ നാടികൾ സുഷുംനയിലേക്ക് ആവയങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന സുഷുംന നാടികൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ എണ്ണ വളരെ പ്രധാനമാണ് പന്ത്രണ്ട് നേതി വെക്കലിൻ്റെ പൊതുവെ കുട്ടികൾ അല്ല ശിരോ നാടികളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ജോഡിയാണ് വലതുഭാഗത്തെ പന്ത്രണ്ടും ഇടതുഭാഗത്തെ പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ഇരുപത്തിനാല് നേതി വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല പന്ത്രണ്ട് ജോഡി എന്ന് എഴുതി വെക്കണം പൊതുവെ ആളുകൾ പന്ത്രണ്ട് നേതും ഇരുപത്തിനാല് നേതും നിർബന്ധമായും എന്ത് എഴുതണം പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ശിരോ നാടികളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സുഷുംന നാടികളും ജോഡികളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജോഡി വലതുഭാഗം ഇടതുഭാഗം മുപ്പത്തിയൊന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജോഡി ഒന്നുകൂടി പറയാം നാഡീവ്യവസ്ഥ രണ്ടായിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥ പെരിഫറൽ നാഡീവ്യവസ്ഥ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ആണ് തലച്ചോറും സുഷുംനയും പെരിഫറൽ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ശിരോ നാടി തലച്ചോറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് ആവയങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പ്രേര സുഷുംന നാടി സുഷുംനയിലേക്ക് ആവയങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പെരിഫറൽ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് ശിരോ നാടിയും സുഷുംന നാടിയും ശിരോ നാടിയുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ജോഡി സുഷുംന നാടിയുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജോഡി